uh, ang Best Friends Foundation po, meron tayong foundation, naka-summer naka rin po yan, joint din po yan sa National Basketball League. Bago lang, Best Friends. Yes po, opo, na tinutulungan niya po namin yung mga people with disabilities. Alright, good day mga kaabante. Ako po si Defense Minister Jerry Codiniera. Nasa studio po tayo ngayon at uh, wala mo ng vlog. Nasa, meron ako napaka-importanting guest ngayon. Uh, ganitong oras po, tuwing linggo, makakasama niyo po ako ngayon. Pakilala na ko, ko na po sa inyo ang aking boss. Ang aking boss, ang aking amo, ang may-ari ng team, sports athlete po siya at uh, maraming multi-athlete. Ang daming dati po siyang winner, kumbaga. Kaya walang iba po, kundi ang aking best friend. Renan, best friend Morales. Makilala. Coach, magandang uh, magandang araw po sa inyo lahat. Best friend lang po, okay. si Coach Jerry po ang boss namin. Uh, siya po ang nagdadala po talaga ng aming team, Coach. Yes. Alright, uh, best friend. Ma ang karamihan na nanonood sa atin, mga, taga, mga OFW. Ba yes, baka maraming mga taga Nueva ron. Sa kabasa ng Nueva Ecija, baka bati ka muna ron sa mga ano natin. Magandang uh, araw po sa lahat po ng taga Nueva Ecija. Mga best friend, kamusta po kayong lahat? Ah... Uh, Nandito po kami ngayon sa Abante with uh, Coach Sarado. Jerry sa Bantay Sarado. Sa lahat po ng nanonood ng mga OFWs po, marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa amin, lalo-lalo na po dito sa sports na uh, ginagawa po ni Coach Jerry. So, salamat po. Alright. Uh, alam ko, best friend rin na, napaka-busy mo. Finally, ako'y natutuwa at yung studio, ang staff na napagbigyan mo kami. At, uh, syempre, alam ko naman gano'ng kakabisi. Anyway, ah, uh, Best friend. Best coach. Okay. Una muna, alam ko para kang si Gome, boss Richard Gomez. Maraming sports na pinasok dati, way back, nung medyo bata-bata pa tayo. Yes po, coach. Ano, sa ka ba nag-start? Yung formative years mo sa, sa Ako sports? Ako po, syempre po, alam niyo naman, sa, sa school, when I was young, and then sa subdivision namin, nagkaroon po ng mga liga when I was in school. So, I started playing basketball talaga. Passion ko po talaga, Coach yeah. Jerry, yung uh -huh. basketball. And, Pa, talaga po yung mga time ng PBA, ang Hinebra versus Pure Foods time na yan. And then lahat nga, kinukwento ko sa'yo, nung lahat ng imports, memorize ko pa lahat ng players na yan. Eh. And then, so for hanggang grade school, and then after that, coach, I remember when I was in, nung gumraduate ako ng grade school sa St. Stanislaus Koska, nag-athlete of the year ako dyan sa aking paglalaro ng basketball. And then high school also, Basketball pa until pagdating ko ng fourth year, nagkaroon ako ng ACL injury. Oh, aray. So, aray. So, oh, alam niyo naman, coach. Alam mo na, eight sa months mga... ang pahinga niyan. Kaya eight po months. talagang... Napakamahal ng recovery niyan, ng gastos, ang pagkano, opera. Totoo nga po. So, ayun, nagka-consult ako and then, ayun po, dun po. Alright, best friend, gusto ko lang malaman, anong ano mo, anong pwesto mo nung nasa basketball ka? Uh, coach, when I was young po, ano po, uh, point guard po talaga yung laro ko. Sinong favorite mo sa NBA? Uh, that time po, Magic Johnson talaga. Oh, Magic, so, ko dahil, this is, oh, oh, ibang klase siya. May player, may oh, talagang tama. grabe ang vision as a guard, complete oh, player, malaki. Okay. Alright, eh sa PBA naman, best friend. Siyempre, ba maliban sa akin. Siyempre, coach. Uh, maliban sa inyo, that time, ano talaga. Uh, Siyempre, si Robert Jaworski. Alam mo naman. Jaworski, o. Oh, si Senator. Jaworski time. Oh, Tsaka, uh, si ano, si gusto ko rin po noon si uh, Dignadisi. Ah, ay, ay, ako. Si Ives, alam mo, uh, na, alam mo. Classic po Best friend, yan. hindi mo, oh, kundi oh, mo natatanong, alam mo, nung kabats ko to si Ives, nung nasa national team kami. Tama po. Yan ang mga we look up to, eh, mas our number one defensive player eh. Digna DC, mahaba, 6'4", haba ng kamay, galing dumipensa, fundamentally sound, tapos talagang leader. Leader siya by example, in practice and in games, talagang makikita mo quality talaga siya as a player. And uh, also, talagang hindi siya nag-ano, hindi siya nag-ano, nag, nag hold back. Bigay lahat, all parang all si Kobe all natin, yung mga ang Kobe, oh, all out lagi. Yes. Si, ano... Uh, best friend, other than best that, friend. yung ano mga teams, ang ano mga sports pa, other than basketball lang, I heard, meron kang pinanggit sa akin, other yes. than basketball. May, uh, after po niya, na nag-golf din ako, oh, yun. so napunta ako sa golf, and, uh, nag June golf din ako when I was young, uh, nag-training ako sa Philippine team, and then after noon, uh, nag-triathlon uh, din ako. Wow, mahirap Pero yun. at the age of 30 na, late ako. na ako nag-triathlon, no? nag-triathlete din ako. So, but from after ko ng basketball talaga, I pursued my career in racing. So, napunta ako, Coach, sa 
walang pivot. Hindi kasi ako, alam mo naman, coach, hindi ako pwedeng... Okay. Yung active, doon uh, sa medyo konting ano. Ano lang. So, napunta uh, ang buhay ko sa racing, and then uh, nag-compete ako dito sa Philippines, and also mga sa abroad. Yes. Best friend, ano naman ang pinaka-love mo doon sa lahat ng sports na pinasok mo? Kung um, ranking mo, anong pinaka number one? Number one talaga sa akin is yung uh, yung formula sports, yung yung racing, racing. na sa akin yan nandoon sa nasa dugo ko Iba yun. Iba ba? Eh. Iba ba Active. pag nag- eh, ako wala ako experience yan, pero ano ba? Kumusta ang feeling pagka tumatakbo ng mga anong top speed mo? Sa kapag so, nagmo-motor kami, umaabot kami ng 300 kilometers ko po oh, sa superbike, yes, oo. Oh, oh. Eh, iba pa yung motorsport, ka, motorsport. Sa sa formula man, sa formula naman umaabot din kami almost 300. Wow, kilometers. Ano? Yes. Ano 'yan? Ano 'yung para nagsi para nang flat na lang 'yung nakikita mo uh, na tunnel vision oh, pero focus talaga coach okay. and very important Ultimate. 'yung controlled aggression sa ang, ang sport na racing. Diba? Napakalaki ng development 'yan kasi syempre uh, I have to ano 'yan eh uh, uh, how do you call it? Pasensya, uh, ang patience natin kailangan i-develop and then maturity. Mm-hmm. And then, kasi as a champion coach, alam ko, ikaw, champion team ka. Diba, it, it is important for me to understand na hindi lang basta sa isang game. I have to, ingatan ko rin yung sarili ko for injury, kung medyo delikado, hindi ko kailangan umovertake because I am looking doon sa end game, which, which is the championship. Ang hirap, eh, siyempre, pag as an athlete, focus is the essential in any other in any other uh, yung mga kamong discipline. Okay, okay best yes. friend, apat na bagay. Yes, coach. For you to be a successful athlete, para sa mga 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 bata, may okay. mga magulang diyan nagbabalak ng mga anak, mga sa mga OFW gusto nila ipasok. Apat na bagay, do's. Do's and don'ts. So apat na bagay sa, sa athlete. Siguro po coach ang masasabi ko no based on my experience. Number 1 talaga is uh syempre yung disiplina. Okay. Discipline. When I talk about discipline, papasok na doon lahat eh. Wala uh, girlfriend? Yung, yung relationship. Girlfriend, pwede mo kasabi niya? Balance rin naman. Hindi ba istorbo yan, best friend? At the end of the day, uh, kung supportive ang girlfriend po ng okay. ating mga kababayan at hindi siya nakaka-apekto okay. doon sa practices, okay. doon sa time na yeah, alat natin papunta doon sa kung ano man sports nila, Eh, bakit naman natin pipigilan? Eh, okay. actually, di ba, coach, pag may nagchichir sa atin, mas, di ba, mas, uh, iba yung, ano natin uh, eh, iba yung dugo natin. Okay. And also, yung disiplina nga na yan. So, uh, bakit yung disiplina? Kasi, doon magpo-fall coach ang health. Uh, so, kung magpupuyan, uh, o, uh, tayo uh, ay uh, nagbibisyo. Ang hirap na yung sayo. Paano po sa umaga, yeah, coach? Paano nyo naman. May so, eskwela pa. Yes, uh, po, coach. Okay. So, so, very so, important to set time also. Uh, Eh, lalo-lalo na po ngayon, may mga, hindi lang sa bisyo, may mga gadgets na oh, yeah. sa mga bata. Oh, okay. Diba, yeah. Coach, yung yeah. fundamentals sa bata pa lang, oh. i-instill na natin, oh. number one is to set a time limit. limit for social media, mga gadgets. Pwede naman po mag, ano, oh. maglaro oh. sila, pero oh. 9 o'clock sana, oh. the parents, pay, pay, yeah. rest ka na, so you can, oh. diba, play sports in the morning. Oh. So, number two po is yung good food, which is oh. very oh. important, oh. diet. Diet. Oh. Maraming ano eh. Mahirap po kasi, coach, pag ingest lang tayo ng ingest, mga kababayan, mga kaabante oh. ng, oh. ng pagkain, nawala na. Sweet, pag salty, in, salty food. Pag hindi na tayo nasa peak condition, oh. which is yung oh. magsasapit. Totoo po, coach. Yan, oh. isa po yan. And also, uh, very important yung respect din sa iba't ibang, alam mo, iba-iba po ang pananaw, yung sportsmanship. Dapat ma-develop din natin, no, as yung early age. Para tarating sa time, even if we are competitive, Pero we have to enjoy pa din. So, uh, uh, yan po yung mga nakikita ko sa sports. Alright, okay. Uh, baka hindi nyo alam, merong team si Boss Renan ngayon. Yung kasali kami, yung National Basketball League, yung yes, best sport. friends team. Pa, ano bang what made you join this league? At saka bakit kayo pumasok ito? Ayun, unang-una nga po, Coach. Siyempre, mahal na mahal ko din yung basketball na hindi ako nakapag-PBA nung... <laughs> Noong bata ako dahil nga sa injury. Tapos nakikita ko rin po, coach, na ang daming mga Filipinos na gustong maging professional. Eh, hindi naman lahat, coach, ah, nabibigyan ng break. Katulad ng um, PBA, syempre, limelight. Ah. So, ang daming Filipino, pag nakikita ko sa iba't ibang lugar, na basketball ako, lahat sila gusto nilang makapaglaro. Makuha na ng camera, sumikat, merong magandang compensation. So, nung nakita ko po yung National Basketball League na sinusuportahan nila, non-professional, non-pro. Ayun. Homegrown. Homegrown. Talagang walang import. 
Yes, coach. Talagang para ka walang asin talagang proud talaga yung mga kababayan mo na uy, nire-represent itong ano, itong bayan natin. Wow. Uh, Nung nakita ko po yun, coach, yung pananaw ng National Basketball League niya, doon po talaga ako nakita ko na all-out support po kami mm-hmm. na tutulungan namin na makapag magkaroon ng playing time yung mga local uh, players uh, natin na hindi uh, professional. Alright. Okay. Best friend, I, yes, I, I, I know marami kang advocacies. Oh, At least naririnig ko, best friend, banggitin mo na rin kung ano yes. yung mga yes, currently, po. what do you do now? Ngayon po, uh, ang Best Friends Foundation po, meron tayong foundation, naka, naka summer rin po yan, joint din po yan sa National Basketball League. Bago lang, best friend. Yes po, right. opo, okay. na tinutulungan niya po namin yung mga people with disability, yung pong may uh, SUD na tinatawag, Substance Use Disorder. Okay. Ito po yung mga kapamilya natin, o ito rin po yung mga kababayan natin, na nagkakaroon ng problema sa alcoholism and sa drug addiction. At kung ano-ano pang addiction, uh, na-educate po namin through doctors, mga professionals na merong magagaling na talento upang maipahayag po yung advocacy. And also, uh, yung pong pagtulong din namin sa senior citizens. And ngayon po, yung OFW, uh, tinatry po namin i-reach. Para naman po, yung pong mga ipinapadala ng mga OFW natin na pinaghirapan ng mga family members, oh, oh, oh. tapos Wala. dugot pawis pagdating po dito, dito. na mismanage ng family members. Sana po, ma- maabot natin oh. yung mga family members na instead of, di ba, saan po nagagastos. Eh, doon na lang sa ikakaganda ng family. Marami talagang nagkaroon ng ganyang sitwasyon na siyempre OFW, pagpadala lang ng padala ng pera, okay. yung siyempre pagdating dito, wala na silang accountability. Tapos, ang pera, hindi na dediretso sa matrikula, okay. na re-redirect sa ibang bagay, okay. sa mas, hindi mas importante. Tapos, yun eh. Siyempre, maraming problema yon lalo na hindi mo nakikita yung magulang mo. Eh, syempre, tapos, other than that, minsan nagkakaroon sila ng problema, problema sa relationship. So, at least with your advocacy, di ba, magkakaroon ng kahit papano support group. Yes. Kung hindi ako nagkakamali, support group sa mga... OFWs natin. Yes, okay. Coach. Other than that, may mga civic work na bang ginagawa sa mga community mo? Ano bang what do you... Ngayon po, uh, nag-base po ako sa Cebu, yung ah, Region 7, po. papunta po ako doon sa Visayas at Mindanao. Doon ko po nakita when I went there po bago mag year 2020 na marami din po doon na kailangan tulungan. Eh, alam nyo naman po sa advocacy, the more uh, we help others, the more we help ourselves. So talagang Dito, based on my experiences, trends, and hopes, yung pananaw ko na baka matulungan ko yung sarili ko din while doing this. Kasi ang hirap po ng, di ba, practicing what we preach na tinatawag, Coach. Okay. So, the more po na tinatry ko po na maka-reach out, the more po din ako na natutulungan. Mas, mas nakakagaang ng feeling. Saka po, na-encourage din ako na nandyan makita ko na I have to stay strong. At the end of the day, kailangan din, yung mga natutulungan ko, makita na yung foundation, Hindi lang yung mismo foundation, pati yung pundasyon ko ay eh, matibay. Ah, okay. Yes po. Ikaw, best friend. Si yes, Amin, I'm sure si Mami, nasa negosyo rin si Nanay. Eh, opo, opo. Eh, dun sa mga fans natin sa Bantay Sarado, baka do you have any tips sa mga when it comes to business, mga tatlo, apat na bagay na baka nagpapalak, baka negosyo ba sa kanila? Ano bang mga key, 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 ano lang, key words na pwede mo sa kanila yung banggitin? Okay. Or pwedeng pasukin na negosyo, you know, yes. okay. ano man. Coach, ako uh, depende po number one sa passion na uh, unang-una uh, kung ano po yung passion ninyo, kung ano po yung mahal ninyong gawin, yun po yung inyong pasukin. Kasi eh, it will not uh, become work kung mahal ninyong ginagawa mo. Oh, like oh, coach, okay. kung nandiyan po kayo oh, sa basketball, okay. talaga may passion. Oh. Automatic kasi okay. pagka hindi pa na pag-aaralan, uh, automatic. Dadive ka lang. Opo, ay yun nga po, dahil ko sinasabi. Best friend, ang problema nga minsan kasi siyempre, umikita ka na ng malaki, OFW ka, may konti ka na naipon, pasukin mo to, nako, ganito, ganito, ganyan. E ikaw, sobrang kailan mo tumulong, kahit wala ng study, wala ng pag-aaral doon sa business, eh doon nagkakawindang-windang minsan yung ano, di ba? Opo. So, so yun, very important din na gawin yung due diligence, yung pagkulang lang din po natin, Kasi po, totoo naman, mentras nagmamadali po tayo, lagi po tayong mas Lagi. mabilis madapa. One so in haste. Oo nga po. Uh-huh. So, yun ang nakikita ko. Very important na pag-aralan din po natin yung tamang investment. And then, also ask the 
yung mga local government uh, units uh, natin uh, na baka meron doon tayo pwede makapag-tied up. Ayun, diba? Kasi bagay, uh, marami rin po sila lang maitutulong sa atin. Yung mga uh, agencies na uh, kung may tama po bang documentation, kung ano man negosyo na papasukin. Yung mga testa, yung mga yun. Katulad yung, po. Gusto nyo magpapasok na mga seminar, mga malilit na bagay, yun, malaking tulong sa kanila yun para hindi Totoo. sila nangangapa. Diba? Totoo po. Okay, alright. Lalo na po sa mga overseas foreign workers oh, natin, napaka-importante oh, oh. ng test time. Alam ko po, ang dami nilang may educate. Ang dami nilang ino-offer. Okay. Uh, but man, best friend, bossing. Best friend! Eh, but bumati ka na. Ang Sige. parting words natin para sa mga fans natin bantay sarado sa OFW sa Middle East. Yes po. Uh, yung pong mga kabantay sarado, maraming salamat po sa pagsuporta nyo dito kay Coach Jerry, ang aking best friend, Coach Boss, lahat na rin po idol. Salamat po. Sana po, lagi nyo suportahan ng Abante Bantay Sarado. Dito lang po kami. Ang Best Friend Foundation po, andan tumulong sa inyo. At kung meron po kaming magawa, hindi po kami nagpa-promise. Nandiyan po kami. Anytime. Best Friend. Alright. Okay. Dito po nagtatapos ang aming show ni Best Friend Renan Morales. Maraming maraming salamat po. Ang tabayan ninyo po yung susunod na na vlog namin next week. Uh, pupunta, po, pupunta naman kami sa ibang lugar sa bandang uh, San Fernando. La Union. Kaya, kita kids! Right. To God be all the glory, Pop. Salamat. Thank you. Okay.